Никакой мороз не страшен с системой автозапуска Starline. Федеральная сеть фирменных центров в Кирове на хлебозаводском проезде 9. Здравствуйте, в эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. От дерева отскочил в кювет. Два человека погибли и еще один получили травмы в результате ДТП в Олечевском районе. Разгромило пять автомобилей на парковке. Да что такое? Ему сейчас да. ехать нужно. Я его хочу сфотографировать, чтобы... А? Надо трогать ее. Ну трогать не буду, но я ее сфотографировать хочу. Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Анны Подгурской. Пламя в ночи. Пацаны, алга тушит. Почему все стоят? А что кого там тушить? Он уже сгорел. В воскресенье на улице Социалистической сгорел дом. Отпросился погулять на пять минут. Почему я не сплю? Я сплю часов ночи, я не работаю. Ты что, ну, что ли? В деревне Болезенщина сотрудники ДПС задержали 16-летнего бесправника. Два человека погибли и еще один получили травмы в результате ДТП в Уличевском районе. Там водитель Тойоты вырезался в дерево и съехал в кювет. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла вечером 9 ноября в поселке Стрижи Уричевского района. По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель Тойоты Королла не справился с управлением. Машина сначала наехала на дерево, затем в кювете опрокинулась. В итоге водители пассажиров то погибли, еще один пассажир получил тяжелые травмы, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. В Слободском районе в результате ДТП погиб еще один человек. По предварительным данным полиции, 24-летний водитель «Жигулей» четвертой модели на трассе сбил пешехода. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Как выяснилось, рулевой классики не имеет прав и был в нетрезвом виде. В Слободском районе на девятом километре дороги Киров-Бобина не справился с управлением 36-летний водитель «Девятки». Машина выехала за пределы дороги и врезалась в забор. Вероятно, виновник ДТП получил серьезные травмы, его госпитализировали. В Вязких полянах устроил ДТП 78-летний пенсионер на шестерке. По предварительным данным ГАИ он не справился с управлением и врезался в трактор. Пожилой мужчина получил травмы, медики оказали ему помощь. В Уричах столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель Форда Фокус поворачивал налево на прилегающую территорию и не пропустил встречную 14-ю. В этой аварии пострадала пассажир Калады. В Кирове на улице Романа Ярдикова аварию спровоцировала женщина-водитель «Лады» 14-й модели. По предварительным данным госавтоинспекции, 40-летняя служащая залетела под КАМАЗ, стоящий у края дороги. Травмы получила водителя, а также два ее пассажира. Это девочки 5 и 8 лет. Детей госпитализировали. На улице Московской столкнулись пазики и «Лада Калина». По предварительным данным полиции, 50-летний водитель общественного транспорта повернул налево и не пропустил встречный легковой автомобиль. От удара водители пассажирка Калины травмировались, медики оказали им помощь. Сергей Пичугин, место происшествия. Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Анны Подгурской. Напомним, в июне этого года на улице Кольцова 21-летняя девушка разгромила пять автомобилей на парковке. Любимой машиной хулиганки стала черная Toyota Land Cruiser. Около часа девушка пыталась ее взломать. Камера видеонаблюдения зафиксировала все ее действия. Нашествие девушки Анны на парковку началось в три часа утра после ночного клуба. Сначала она попыталась открыть хотя бы какую-нибудь машину, ходила по стоянке и дергалась в дверные ручки. Затем решила остановиться на ленд-крузере. Вскрыть автомобиль сразу не получилось. Девушка решила использовать подручные средства. Сходила, оторвала задний дворник у салатовой Мазды, но дворник ей мало помог. Тогда Анна взяла в руки камень. Затем еще несколько раз упорно девушка бросала камень в пассажирское окно и била палкой. Потом она бросила камень в лобовое стекло. 
Увы, камень отскочил, но Анна не сдавалась, она по-прежнему пыталась разбить окно. Все это время камень отлетал в припаркованную Митсубиси. Спустя 20 минут после почти 50 ударов стекло на ленд-крузере треснуло и у девушки появилась надежда, что она сможет покататься на внедорожнике. Вероятно, и угонщице удалось открыть пассажирскую дверь. Далее она перелезла на водительское место и открыла водительскую дверь. У Тойоты уже сработала сигнализация, но нарушительницу это не останавливало. С трудом, но Анна села за руль и тут же стала листать инструкцию к автомобилю, в надежде, что именно там ей расскажут, как завести внедорожник без ключа. После 10 минут чтения расстроенная девушка вышла из Тойоты и переключилась на соседнюю Калину, а потом и на Гранту. После взлома в Гранте девушка также сидела и читала инструкцию, как в этот момент на парковку в трусах выбежал владелец Гранты. Мужчина не понял, что происходит. Пока он соображал, Анна потихоньку ретировалась, а потом и вовсе побежала. Задержали Анну сотрудники Росгвардии на улице Московской. На вопросы она не отвечала. Вы повредили автомобили? М? Девушка. Чем они вам помешали? Посмотреть на разрушительницу автомобилей пришли и владельцы пострадавшей Гранты. Да что такое? Ему сейчас ехать нужно. Я ее хочу сфотографировать, чтобы... А? Надо трогать ее. Ну, трогать не буду, но я ее сфотографировать хочу. Скотина такая. Дармоед. Татьяна Александровна, жена водителя Гранты, в ту ночь не спала, смотрела телевизор. Она первая услышала сигнализацию и вызвала полицию. Я просто телевизор смотрела, там просто до усадьбы идет. Uh -huh. Я слышу, пикает, пикает. Что-то думаю, что такое? А потому что пришел, кто-то говорит, в машине у нас сидит, у нас балкон, это же все видно. Он то подошел и говорит, девушка, вы что здесь делаете? И даже, да, я не слышу, она выскочила и побежала. Так, ты что, не смотрели, не пропало что-нибудь? Вот я посмотрел, нет, ничего не пропало. Ну, ничего не пропало. Видите, она под... пошла пустая, пошла как бы, ничего не Она взяли. пустая, не брала, она сфотографирована. Из машин задержанная Анна Подгурская ничего не похитила. Впрочем, серьезные повреждения получил Land Cruiser, Mitsubishi Lancer и Lada Granta. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Девушке грозили принудительные работы или до пяти лет лишения свободы. Общий ущерб составил более 250 тысяч рублей. Впрочем, в суде Подгурской удалось примириться с потерпевшими. Она возместила каждому причиненный ущерб, признала вину и извинилась. Уголовное дело по заявлению потерпевших прекратили, постановление вступило в законную силу. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Ночью в Кирове загорелся дом у торгового центра. Пожар вспыхнул в воскресенье, 11 ноября, в районе Зонального на улице Социалистической. Все подробности в рубрике «Сводка». Ночью 11 ноября в микрорайоне Зональной на улице Социалистической загорелся нежилой дом. На место прибыли 8 пожарных расчетов. Пацаны, алга тушит. Почему все стоят? А что кого там тушить, он уже сгорел. В результате пожара дом сгорел полностью. Местные жители предполагают, что возгорание произошло не случайно. В пятницу 9 ноября в этом месте снесли два последних гаража. Первые гаражные боксы начали сносить прошлым летом. Очевидцы считают, что территорию освобождают под новую застройку. Первомайский районный суд признал виновным в смерти пассажира 34-летнего водителя рейсового автобуса. Напомним, 10 ноября прошлого года на улице Проезжей у дома 19 произошла авария. Водитель пазика поворачивал налево, и в это время из салона выпал 67-летний пассажир. Пострадавший был инвалидом третьей группы. Мужчина погиб. В суде установлено, что водитель не убедился в безопасности маневра и поехал с открытыми дверьми. При назначении наказания суд принял во внимание совокупность смягчающих 
наказание обстоятельств, наличие у осужденного на иждивение несовершеннолетнего ребенка. В итоге водителю назначили один год в колонии поселения. Также ему на три года запретили заниматься пассажирскими перевозками. Полиция разыскивает 22-летнего жителя Афанасьевского района Вадима Нелюбина. Молодой человек проживает в поселке Косина Зуевского района. Известно, что он скрывается от органов следствия. Если вам что-либо о нем известно, сообщите по телефонам на экране. В Кирове из подъезда украли железную дверь. Инцидент произошел 8 ноября на улице Мира. По словам местных жителей, уходя утром на работу, они заметили, что дверь еще была на месте. А около 16 часов ее уже не было. Очевидцы предполагают, что неизвестные сняли железную дверь для того, чтобы сдать ее в металлолом. Алина Котрихова, место происшествия. Отпросился у мамы пять минут погулять возле дома, а сам устроил погоню с полицейскими 16-летний подросток в деревне Захарищева. Юный лихач с друзьями позаимствовал у девушки аккумулятор, завел и поехал кататься на ржавой восьмерке. Чем все закончилось и какова была реакция мамы на недетские шалости ее сына в сюжете Сергея Пичугина. Сотрудники ДПС решили проверить обстановку в деревне Захарищева и заметили ржавую восьмерку с троицей юных автолюбителей на борту. Приятели решили пошалить и заодно испытать возможности легендарной «Лады». Водитель вроде бы ехал ровно, не превышал скоростной режим и не выезжал на встречку, но по-прежнему на уговоры инспекторов он не реагировал. Последний раз предупреждаю, буду стрелять. Разобьешься, останавливайся, я сказал тебе, неудесно. Вскоре неуемный гонщик свернул с Павидиловского тракта в сторону Башарова, туда, где хуже дорога. Затем машина выехала на Старомосковский тракт. Ну а далее у восьмерки сложила заднее правое колесо, и машина застряла в грязи деревни Болезенщина. Все трое приятелей попытались убежать, но водителя Никиту догнали. По словам подростка, он отпросился у мамы погулять всего на пять минут. Меня позвали. Мне сказали, дай аккумулятора, поедем кататься. Я дал аккумулятора. А с какой машины аккумулятор? Из дедушкина. Сгазали. У вас навык вождения имеется? Ездите? У меня нет. Никита, а ты к погоне-то подготовился? У тебя вот галоши как бы. В смысле погоне. я подготовился? К погоне. Никита немного рассказала об особенностях его восьмерки. Она вряд ли бы прошла техосмотр. Видно то, что гнилая. Гнилая, да? То есть нище немножко гнилое, да, тут? Там все гнилое. Чуть-чуть оно вниз так опустилось, нище, да? Немножко гнилое. Да. А что, не опасно на такой тачке-то ездить? Не знаю. Вот эта вот модификация стекла на восьмерке, расскажи про нее. Вот это? Да. Что, пленка что? Смотри, вот тут только один работает дворник, это вот что? Для послал... водителя. Сломался? Нет, не знаю. Пассажира не уважаешь, да, то есть если ему дворник не подготовил. А я ты что? Ты уж, конечно, извини за такую назойливость, но погоди, но где у тебя зеркало-то заднего вида? Так не моя машина, то чем мне? Через несколько минут на УАЗе приехала суровая и не выспавшаяся мама Никиты. Почему я не сплю? А? Почему я не сплю? А с трех часов ночи все не работаю. Ты что, что ли? Че? Не кричи. Почему мне звонят? Я еду. По словам мамы, сына платит штраф сам, заработает дома. Ну, мы держим скотину, как бы там да. скотину накормить, потом дров домой наносить. Как а? бы. Работать придется усердно, так как это второе нарушение Никиты. На очередной комиссии ему могут выписать уже вовсе не минимальный штраф. Это от 5 до 15 тысяч рублей. Сергей Пичугин, место происшествия. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта столкнулись Opel Astra и Volkswagen Polo. Момент ДТП зафиксировала камера очевидца. Подробнее об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На углу улицы Воровского и Октябрьского проспекта не поделили дорогу Opel и Volkswagen. Видно, что Astra выехала на перекресток на запрещающий сигнал и врезалась в боковую часть Polo. После удара в травматологию обратилась 24-летняя пассажирка Opel. Когда эксперты вынесут заключение о степени вреда здоровью, виновнику аварии грозит наказание. 
На улице Московской потерял часть автомобиля. Водитель малолитражки АК. Видно, как заднее правое колесо выкатывается на встречку, эффектно таранит машину и отскакивает. Впрочем, коварные законы физики вернули его на встречную полосу, и оно едва не зацепило еще два автомобиля. Водитель АКИ пропажу заметил не сразу и, как ни в чем не бывало, продолжал ехать вперед. На перекрестке улиц Московская и Солнечная в ДТП попали Шкода Ети и Хёнде Крета. Видно, как водитель Шкоды завершал маневр и зацепил кроссовер. Сейчас по факту этой аварии проводится проверка. В деревне Рубежница Слободского района двойное нарушение водителя иномарки попало в объектив камеры очевидца. Видно, как черный хэтчбэк пересекает сплошную линию разметки и обгоняет попутные автомобили через пешеходный переход. Сразу после этого нарушитель услышал звуки сирены и увидел сзади проблесковые маяки. На его радость это были не сотрудники ДПС, а реанимация. Хотя, учитывая такой опасный стиль вождения, вполне возможно, врачи понадобятся после его очередного дерзкого маневра. На улице Ленина мог запросто совершить ДТП водитель Митсубиси. Фиксированная камера. Лимит скорости 60. На улице Чернышевского уставший таксист на Ладе Ларгус то ли еще не проснулся, то ли уже засыпал и не пропустил автора видео. Для рулевого такси он был помехой справа. Сергей Пичугин, место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свои мобильные телефоны или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpkerovsobakainbox.ru или звоните и сообщите по телефону 47 3302. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.